স্বাগতম নতুন আরেকটা ভিডিওতে আজকে আমরা দেখব যে মেইল মার্চ কিভাবে করে মেইল মার্চটা বেসিক্যালি হচ্ছে কোন একটা নির্ধারিত বা চিট ফরম্যাটে চিঠি অনেকগুলো চিঠি বলেন বা কোন নোট হতে পারে হতে পারে কোন গ্রাহককে দেয়া চিঠি যে জিনিসগুলো এক একই ধরনের কিছু অল্প কিছু জায়গা পরিবর্তন করে এবং বাকি অংশটাকে ঠিক রেখে এক্সেলের সেলের মধ্যে ইনপুট দিলে সেই ডেটাগুলো যখন ওয়ার্ডে ট্রান্সফার হয়ে যায় এবং সেই ট্রান্সফারটার অনুপাতে লেটারটা ইস্যু হবে সেটাকে আসলে মেইল মার্চ বলে তো মেইল মার্চ মেইল মার্চটা বোঝার জন্য আমরা দুইটা ডকুমেন্টসই ক্রিয়েট করেছি কারণ ডকুমেন্টসগুলো আগে পরে যদি ক্রিয়েট করা হয় সেক্ষেত্রে অনেক বেশি সময় লাগবে তাই আমরা একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের ফরম্যাট করেছি এখানে এবং পাশাপাশি আরেকটা এক্সেল ফাইলে আমি দশটা ডেট দশটা দশজনের ডেটা রেখেছি যে দশজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এই দশজনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আমি তৈরি করব তো আমি দশটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তৈরি করতে গেলে আমি কোনো কোনো সময় নাম লেখা বা অন্য অন্য টাইপিংয়ের ক্ষেত্রে ভুল করতে পারি কিন্তু আমরা যখন ইন্টারভিউ বা নেই বা বিভিন্ন রিক্রুটমেন্টের যেসব কাজগুলো করে থাকি তখন এই জায়গাগুলোতে আমরা অটোমেটিক এন্ট্রিগুলো করে থাকি তার সুতরাং খুব এই জায়গা থেকেই যদি আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার রেডি করে ফেলতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য বিষয়টা খুব সহজ হয়ে যায় তো আসুন আমরা প্রথমে দেখে নিই যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের কোন কোন জায়গাগুলো আসলে বেসিক্যালি পরিবর্তন করা লাগে তো সেই জায়গাগুলো দেখি যে প্রথমে রেফারেন্স নাম্বারটা পরিবর্তন হবে ডেটটা পরিবর্তন হবে নাম পরিবর্তন হবে অ্যাড্রেস পরিবর্তন হবে তাহলে এখানে এই নামটাও পরিবর্তন হবে কারণ এই নামের সাথে এই নামের সম্পর্ক রয়েছে এরপরে রয়েছে যে অর্গানাইজেশনের নাম আসবে যে পদবিতে চাকরির জন্য তিনি নির্বাচিত হয়েছেন সেই পদের নাম আসবে এবং ডিপার্টমেন্ট আসবে এবং ইফেক্টিভ কত তারিখ থেকে সেই অংশটাও রেখতে হবে এটা আবার হচ্ছে যে তার ওয়ার্ক লোকেশনটা কোথায় হবে সেটা একটা বিষয় এবং তৎসঙ্গে হচ্ছে কাকে রিপোর্ট করবেন মানে তার রিপোর্টিং বস কে হবেন সেটা অংশটা থাকবে এটাও পরিবর্তিত হবে হতে পারে কারণ ডিপার্টমেন্ট ভেদে তার সুপারভাইজারের পরিবর্তন হতে পারে প্রভিশন পিরিয়ড হতে পারে তিন মাস হতে পারে ছয় মাস তো সেক্ষেত্রে থেকে প্রভিশন পিরিয়ডটাকে আমাদের রাখতে হবে আর স্যালারি তো ডেফিনেটলি পরিবর্তন হবে কারণ সবার সব সময়ের জন্য একই মানে একই পজিশন হলেও অনেক সময় স্যালারি ভিন্ন হয়ে থাকে ফেস্টিভ্যাল বোনাসের ইস্যুটা সেম থাকে এবং এই দুটা বোনাসও কিভাবে পাবে সেগুলো সেম থাকে এইসব পলিসিগুলো বেসিক্যালি সেমই থাকে কন্ডিশনের জন্য এরপরে যে জিনিসটা পরিবর্তিত হয় সেটা হচ্ছে এই নামটা পরিবর্তিত হয় এই নামটা আমি আসলে নাও পরিবর্তন করতে পারি সিগনেটরি সিগনেটরি আমি এটা থাকছে সিগনেটরি আমার পরিবর্তন দরকার নেই আর পরিবর্তন হতে পারে কপি টু মানে কাকে কাকে আমি ইটা দিব আমি তিনটা লিখে রেখেছি এখানে প্রয়োজন অনুপাতে আরও বেশি হতে পারে যেমন ডিপার্টমেন্টাল ইনচার্জকে একটা কপি দেওয়া লাগতে পারে তো সুতরাং এই হচ্ছে আমার আসলে বেসিক্যালি ফরম্যাটটা আমি এই ফরম্যাটের মধ্যে এই এক্সেলের যে নামগুলো রয়েছে সেই নাম অনুপাতে আমি দশটা দশটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার তৈরি করব তাহলে আমি প্রথমে যদি দেখি আমি এটা সেলটাকে মার্চ করে নিচ্ছি ইয়ে ফ্রিজ করে নিচ্ছি দেখতে সহজ হওয়ার জন্য তাহলে আমাকে প্রথমে কি করতে হবে যে এক্সেল ফাইলটাকে আমার অবশ্যই চিনিয়ে দিতে হবে তো এক্সেল ফাইলটার নাম হচ্ছে বেসিক এক্সেল পার্ট ওয়ান নামে সেভ করা আছে তো আমি সেখান থেকে নিব এবং আমার সেল নাম্বার হচ্ছে শিট নাম্বার হচ্ছে মেল মার্চ এখানের মধ্যে ডেটা রয়েছে এখানে অনেক ডাটা রয়েছে যেগুলো আমার আগে কিছু ভিডিও তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছি তো সেক্ষেত্রে থেকে এই মেইল মার্চের অংশটা এই যেটা যে শিটটা রয়েছে এই শিটটা থেকে আমি আসলে ডেটাটা সংগ্রহ করব তো প্রথমে আমি চলে যাব হচ্ছে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গিয়ে আমি যাব মেইলিংয়ে মেইলিং থেকে আমার প্রথম যে কাজ সেই কাজটা হচ্ছে যে আমার এক্সেল ফাইলটাকে আগে চিনিয়ে দেয়া এক্সেল ফাইলটাকে চিনিয়ে দেওয়ার পরে তারপরে হচ্ছে আমার বিভিন্ন অপশন নিয়ে কাজ হবে তো সেক্ষেত্রে সিলেক্ট রিসিপ্ট এখানে তিনটা টাইপ রয়েছে টাইপ এন্ড নিউ লিস্ট ইউজিং দ্য এক্সিস্টিং লিস্ট মানে এক্সিস্টিং লিস্ট নিউ লিস্টে ক্লিক করলে যেটা হবে তা আপনাকে ওই লিখে ওইখানে লিস্ট প্রোভাইড করে দিতে হবে বা টাইপ করে দিতে হবে আর ইউজ দ্য এক্সিস্টিং লিস্ট মানে আপনি যে এখানে যে এক্সেলের মধ্যে বা যেখানে লিস্টটা দেখেছেন সেইখান থেকে লিস্টটা নিবে আর চুজ ফ্রম আউটলুক কন্ট্যাক্ট এটা আসলে অনলাইন ড্রাইভের যে ইস্যুটা রয়েছে সেইখান থেকে আসে তা আমি নেব হচ্ছে ইউজিং দ্য এক্সিস্টিং লিস্ট 
তো আমি ক্লিক করছি ক্লিক করার পরে আমাকে বলছে যে আপনার ফাইলটাকে চুজ করার জন্য ফাইলটা ডেস্কটপে রয়েছে ডেস্কটপে রয়েছে বেসিক বেসিক দিয়েছি বেসিক দেওয়ার পরে নিচের দিকে আসতে থাকি বেসিক এক্সেল পার্ট 1 এটার মধ্যে রেখেছিলাম আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম আমি ডাবল ক্লিক দিচ্ছি ডাবল ক্লিক দেওয়ার পরে আমাকে এখানে অনেক সবগুলো শীট এখানে দেখাচ্ছে বেসিক্যালি কোন শীটটাতে ডেটা আছে যে শীটে যে শীটে যে শীটটাতে ডেটা রয়েছে আমি ঠিক সেই শীটটাকেই সিলেক্ট করব অন্য শীটগুলোতে আমি সিলেক্ট করব না তাহলে আমার ডেটা রয়েছে মেইল মার্জে সেখানে সিলেক্ট করে ওকে দিচ্ছি দেখুন ওকে দেওয়ার পরে একটু ডেটাগুলো রিভাইজ করতে সময় নিচ্ছে এখন দেখেন এইখান এই অংশগুলো হাইড ছিল এলিজিবল হয়েছে বা এনেবল হয়েছে আমি এখন এখান থেকে ডেটাগুলো ইউজ করতে পারবো তাহলে আমরা যখন প্রথমে চিন্তা করছি যে আমার প্রথমে রেফারেন্স নাম্বার তাহলে আমি রেফারেন্স নাম্বারটাকে মার্ক করছি মার্ক করে আমি কি দিচ্ছি এখানে রেফারেন্স নাম্বার অংশ দিচ্ছি দেখুন সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এখানে রেফারেন্স নাম্বার আসে কেন রেফারেন্স নাম্বার আসে কারণ আমার হেডিংটা এখানে রেফারেন্স নাম্বার লেখা এই জন্য এখানে রেফারেন্স নাম্বার এসেছে আচ্ছা এরপরে রয়েছে কি ডেট তাহলে ডেট আমি কিন্তু যেখানে ডেট রেখেছি এই ডেটটা আমি দিব তাহলে সেটা কোথা থেকে পাবো এখানে আসবো এখানে ডেট আচ্ছা এরপরে আছে হচ্ছে নেম যে যার নামে আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা ইস্যু হবে ঠিক তার নাম তাহলে এখানে ইনসার্টে যাব এতে নেম অব দ্য এমপ্লয়ি আমার কিন্তু এখানে সব ডেটা রয়েছে নেম অব দ্য এমপ্লয়ি অ্যাড্রেস হেডিং হেডিং বলতে আমি বুঝিয়েছি যে ডিয়ার মিস্টার অমক 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 এরকম বোঝানোর জন্য তো আর একটা হলো ডেজিগনেশন কোন ডেজিগনেশনে নিয়োগ পাচ্ছে ডিপার্টমেন্ট কোন ডিপার্টমেন্টে পাচ্ছে উইথ ইফেক্ট ফর্ম মানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা কবে থেকে ইফেক্টিভ হবে এরপর ওয়ার্ক স্টেশন মানে কোথায় কোথায় তারা মানে পোস্টিংটা কোথায় হবে বেসিক্যালি রিপোর্ট টু কাকে রিপোর্ট করবে প্রভিশন পিরিয়ড কত তারপরে স্যালারি কত স্যালারি এটা এনা অঙ্কে লেখা রয়েছে এখানে কথায় লেখা রয়েছে এরপরে রয়েছে হচ্ছে কপি টু মানে কাকে কাকে আমি সিসিটা রাখবো লেটারে তো সেক্ষেত্রে থেকে আমার অপশন কয়টা গিয়েছে মাত্র দুটো গিয়েছে এরপরে আমি নিব হচ্ছে অ্যাড্রেসটাকে নিব তাহলে অ্যাড্রেসটাকে সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করে আমি অ্যাড্রেসে ক্লিক করছি এরপরে হচ্ছে আপনার এখানে এটা কেটে দিই এখানে মিস্টার মিসেস যেটাই যান আপনি ওই এক্সেল ফাইলের অনুপাতেও দিতে পারেন দেওয়ার পরে আমি এখানে এটা মার্ক করে আমি এটা দিচ্ছি হলো হেডিং যে জায়গাটা হেডিংটা এরপরে রয়েছে ডেজিগনেশন এখানে আমি মার্ক করে নিচ্ছি ঠিক যে জায়গাগুলোতে আমি কাজ করব সেই জায়গাগুলো আবার অবশ্যই মার্ক করে নিব এরপরে রয়েছে ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্টের জায়গাটা আমি মার্ক সিলেক্ট করছি ডিপার্টমেন্ট উইথ ইফেক্ট ফর্ম আমি এই জায়গাটুকু পুরো সিলেক্ট করব উইথ ইফেক্ট ফর্মের ঘরে এখানে দিব এরপরে আসছি যে কোথায় পোস্টিংটা হবে পোস্টিংটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটা ইয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার বা যে লেটার দিয়ে তৈরি করি সেখানে ওয়ার্ক স্টেশন এরপর অর্গানাইজেশনের ম্যানেজমেন্ট চাইলেই সেটা অন্য অন্য জায়গাতেও পাঠাতে পারে আর রিপোর্ট টু কাকে রিপোর্ট করবে কাকে রিপোর্ট করবে এখানে সিলেক্ট করছি এখানে রিপোর্ট টু স্পেস দিব এরপর হচ্ছে এখানে চেঞ্জ নাই এখানটায় চেঞ্জ আছে এখানে ছয় মাসের জায়গায় কোনো কোনো সময় তিন মাস হতে পারে প্রভিশন পিরিয়ড এরপর স্যালারি স্যালারি চেঞ্জ হতে পারে স্যালারি চেঞ্জ হতে পারে না স্যালারি সবসময়ের জন্য চেঞ্জ হয়ে থাকে এরপর হচ্ছে কথায় লেখার অংশটা ইনওয়ার্ড এখানে ইউনওয়ার্ড নামে রেখেছি ইনওয়ার্ড এরপর হচ্ছে আমার সরাসরি চলে যাব আমার আর কোনো চেঞ্জ নেই আমার হচ্ছে এই জায়গাটাতে এখানে রয়েছে আমার কপি টুর ওয়ান তারপর কপি কপি টু টু এবং কপি টু থ্রি তবে আপনারা আপনাদের মতো করে যতগুলো দরকার ততগুলো আপনারা নিয়ে নেবেন এই ছিল হচ্ছে আমার বেসিক্যালি সিস্টেমটাকে চিনিয়ে দেয়া আমি সেভ করে নিয়েছি এখন আমার যে কাজ সেটা হচ্ছে যে ডকুমেন্টসটাকে সরি এখানে আমার নামটা আমরা দিয়েছিলাম কি না না নামটা দেয়নি এবার নামটা দিয়ে নিলাম এই হচ্ছে আমাদের কোন কোন অপশনগুলো পরিবর্তিত হবে সেই অপশনগুলোকে চিনিয়ে দেয়া হয়েছে তো এখন যে কাজটা করতে হবে আমাকে সেটা হচ্ছে যে ফিনিশ করতে হবে এই অংশটা যখন মানে লেটার আকারে ই হবে ফাইনালি প্রিন্ট হবে ফিনিশ মার্চ করতে হবে ফিনিশ মার্চ করলে আমার সবগুলো লেটারে মানে যেভাবে লেটার হওয়া উচিত অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে পরিণত হয়ে যাবে একটার পর একটার নিচে পেয়ে যাচ্ছে তাহলে চলুন আমরা শেষ অংশটা দেখে নিই এবার 
এর আগে আমি বলছি যদি আপনারা আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি চাপতে ভুল করবেন না তো দেখুন ফাইনালে ক্লিক করছি এখন দেখেন ইডিট ইন্ডিভিজুয়াল ডকুমেন্টস আপনি চাইলে এখানে ক্লিক করে মানে আপনি একটা একটা করেও করতে পারবেন অল দিয়ে করতে পারবেন ফর্ম টু দিয়ে করতে পারবেন এটা একদমই আপনার পছন্দ মতো আবার আপনি চাইলে প্রিন্ট টু ডকুমেন্টস এখানে এখানেও সেম ইস্যু যে অল আসতে পারে আপনার পছন্দ মতো কোনো রেকর্ড আসতে পারে কারেন্ট পেজ আসতে পারে এর কিন্তু আমরা অল দিচ্ছি অল দিয়ে আমরা চেক করছি আমরা অলেক সরি ইন্ডিভিজুয়াল ডকুমেন্টস তো ওকে দিচ্ছি এবং অল দিচ্ছি এবার দেখুন যে আমার প্রত্যেকটা লেটার কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন দেখুন এটা কি আছে রহিম নামে তাহলে এম ডি রহিম রহিম নামে যিনি ছিলেন ইনি প্রথম ছিলেন এনার রেফারেন্স নাম্বার ছিল জিরো জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান দেখুন চলে এসেছে ডেট চব্বিশে জুন ছিল চব্বিশে জুন চলে এসেছে আবার এখানে দেখুন অ্যাড্রেস ছিল মহাখালী ঢাকা এটার অ্যাড্রেস মহাখালী ঢাকা এনার পজিশন এনার পজিশন ছিল ম্যানেজার ডিপার্টমেন্ট ছিল অ্যাকাউন্টস এবং উইথ ইফেক্ট ফর্ম ছিল চব্বিশে জুন মানে আজকে ডেটে একটা স্যাম্পল আঁকাটা দেখানো হয়েছে দেখুন ম্যানেজার এখানে অ্যাকাউন্টস এসেছে কিন্তু আমার এখানে অ্যাকাউন্টস এবং ফি অ্যাডমিন কথা দেওয়া ছিল এটা কোনো লিঙ্ক ছিল না এমনিই দেওয়া ছিল যার কারণে ডকুমেন্টস এসেছে আপনারা চাইলে মানে যেটুকু দরকার ঠিক সেটুকু সিলেক্ট করে নিতে পারবেন অনার বিফোর চব্বিশে জুন দুই হাজার একুশ এরপর হচ্ছে হেড অফিস ঢাকা আপনি দেখেন এখানে আমি হেড অফিস ঢাকা লেখা আছে তারপর হচ্ছে এরপরে আপনার চেঞ্জ করা হয়েছে যে সিক্স মান্থের ই ছিল প্রভিশন পিরিয়ড ছিল সিক্স এইটি এইট থাউজেন্ড টাকা স্যালারি ছিল এইটি এইট থাউজেন্ড হ্যাঁ এইটি এইট থাউজেন্ড স্যালারি ছিল এবং সেটা ইন ওয়ার্ডসেও লেখা হয়েছে দেখুন ইন ওয়ার্ডসেও লেখা এসেছে চেঞ্জ হয়েছে আর এরপরে হচ্ছে আপনার যে রেফারেন্স নাম্বারটা বসার কথা ছিল সে তিনটা রেফারেন্স নাম্বারই এখানে বসেছে বেসিক্যালি মেইল মার্জের বিষয়টা এই হচ্ছে মূল কিন্তু এছাড়াও আরও কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলোতে আরও কিছু অ্যাডভান্স লেভেলের টুলস ইউজ করা যায় তো সেসব টুলস নিয়ে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করব আজকে এ পর্যন্তই আজ এ পর্যন্তই নতুন ভিডিও নিয়ে দেখা হবে আবারও ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন